హలో అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా మనము లాస్ట్ క్లాస్లో బయాలజికల్ కంటెంట్ వీడియో స్టార్ట్ చేసాము కదా ఆ క్లాస్ కంటిన్యూయేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నావ్ అండ్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్ అంటే ఒక సెల్లులో ఏముంటాయి అనేది చూడటం ఓకేనా సో ఇక్కడ డైగ్రామ్ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ఎ సెల్ ఈ సెల్ లోపల ఈ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇదంతా ఏంటి సైటోప్లాజం ఓకేనా ఇది సెమీ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ దాన్ని ఏమంటాం మనం సైటోప్లాజం అంటాము సెల్ లోపల ఒక రౌండ్గా బాడీ కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూక్లియస్ ఓకే ఈ న్యూక్లియస్ లోపల జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ద అంటే ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా తయారవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఓకే సో ఇది ఈ డిఎన్ఏ అనేది కండెన్స్ అవ్వడం వల్ల క్రోమోజోమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇదంతా మనం ఈ చాప్టర్లో క్లియర్గా చదువుతాము ఇప్పటికైతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సెల్ అనే ఇది ఏమో సెల్ ఈ సెల్ లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ని సెమీ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ని మనం ఏమంటాం సైటోప్లాజం అంటాం సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అ రౌండ్ బాడీ క్లియర్ ఈ న్యూక్లియస్ లోపల ఏముంటాయంటే ఇట్ ఈస్ కన్ ఇట్ కంటెన్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ మే విచ్ ఈస్ డిఎన్ఏ ఈ డిఎన్ఏ అనేది కండెన్స్ అయి క్రోమోజోమ్ ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ ఉందా లేదా అనే బేసిస్ మీద ఆర్గనిజమ్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం ఏంటి యూకారియాటిక్ అండ్ ప్రొకారియాటిక్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ యూకారియాటిక్ ఆర్గనిజం ఒకవేళ ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ లేదనుకోండి అప్పుడు అవి ఏం ఆర్గనిజమ్స్ ప్రొకారియాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ క్లియర్ కదా సో నెక్స్ట్ ఈ సైటోప్లాజం గురించి చూద్దాం the cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells arena ante area cytoplasm anedi main area annatu cellular activities jaragadaniki everlo plants lo animals lo renditlo kuda ee cytoplasm lo ne main cellular activities anedi jarugutayi clear next various chemical reactions occurs in it to keep the cell in the living state ante kada సో ఆ సెల్లర్ యాక్టివిటీస్ జరగడం వల్లనే ఆ సెల్ అనేది లివింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది యా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సైటోప్లాజం నెక్స్ట్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనల్స్ అంటే సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఈ న్యూక్లియస్కి ఇంకా సెల్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్లో అంత ఏముంటుంది సైటోప్లాజం ఉంటుంది ఆ సైటోప్లాజంలో మెంబ్రేన్ బ్రౌండ్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనుకోండి అవి యూకారియాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ అవుతాయి ఒకవేళ ఈ మెంబ్రేన్ బ్రౌండ్ ఆర్గనల్స్ అనేవి లేకపోతే అప్పుడు అవి ప్రొకారియాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్ అవుతాయి క్లియర్ సో ఈ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఏవంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం గాల్గి కాంప్లెక్స్ లైజోసోమ్ మైటోకాండ్రియా మైక్రోబాడీస్ అండ్ వ్యాక్యూల్స్ క్లియర్ సో దీస్ ఆర్ ద మెంబ్రేన్ బ్రౌండ్ ఆర్గనల్స్ మెంబ్రేన్ బ్రౌండ్ ఆర్గనల్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ యూకారియాటిక్ ఆర్గనల్ ఆర్గనిజం అండ్ మెంబ్రేన్ బ్రౌండ్ ఆర్గనల్స్ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ద ప్రొకారియాటిక్ ఆర్గనిజం సో ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ కేసు ఉంది ఇక్కడ రైబోజోమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో రైబోజోమ్స్ అనేవి ఆర్ నాన్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆల్ సెల్స్ సో రై రైబోజోమ్స్ చుట్టూ అసలు మెంబ్రేన్ ఉండదు రెండిట్లో ప్రొకారియాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్లో యూకారియాటిక్ ఆర్గనిజమ్స్లో ఏ ఆర్గనిజమ్స్లోనైనా రైబోజోమ్స్ చుట్టూ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు క్లియర్ సో ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి సైటోప్లాజంలో కనిపిస్తాయి ఇదైతే క్లియర్ సైటోప్లాజంలోనే కాకుండా ఇంకా వేరే ఆర్గనల్స్ లోపల కూడా మనము ఈ మై రైబోజోమ్స్ని మనం చూస్తాం అవి ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ మైటోకాండ్రియా ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ మైటోకాండ్రియా అనేవి సెల్ ఆర్గనల్స్ అన్నట్టు అంటే సైటోప్లాజంలో కనిపించే ఆర్గనల్స్ ఆ ఆర్గనల్స్ లోపల కూడా ఇంకొక సెల్ ఆర్గనల్ అయిన రైబోజోమ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అర్థమైంది కదా రైబోజోమ్ అనేది ఒక సెల్ ఆర్గనల్ అలానే మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ అనేవి కూడా సెల్ ఆర్గనల్స్ ఆ సెల్ ఆర్గనల్ లోపల విత్ఇన్ ద సెల్ ఆర్గనల్ ఆల్సో రైబోజోమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ సైటోప్లాజంలోనే కాకుండా ఈ ఆర్గనల్స్ లోపల కూడా కనిపిస్తుంది అండ్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం పైన కూడా మనకి రైబోజోమ్స్ అనేవి కనిపిస్తుంది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైబోజోమ్స్ అనేవి సైటోప్లాజంలోనే కాకుండా ఇంకా వేరే సెల్ ఆర్గనల్స్ లోపల కూడా కనిపిస్తుంది ఆ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ అనదర్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఆన్ అంటే ఎండోప్లా రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం పైన కూడా ఈ రైబోజోమ్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి క్లియర్ రైబోజోమ్స్ లాగానే ఇంకొక నాన్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ ఆర్గనల్స్ అనేవి ఎనిమల్ సెల్లో ఉన్నాయి ఆర్గనల్ పేరు ఏంటంటే సెంట్రోజోమ్ సెంట్రోజోమ్ అనేది 
సెంట్రోజోమ్ కింగ్ ఒక పేరు సెంట్రియోల్ ఈ సెంట్రియో సెంట్రోజోమ్ అనేది సెల్ డివిజన్లో హెల్ప్ అవుతుంది ఓకేనా సెల్స్ అనేవి డిఫరెంట్ సైజ్లు షేప్లో కూడా ఉంటాయి మన బాడీలో సో మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి జీరో పాయింట్ త్రీ మ్యూఎం సైజ్లో ఉంటాయి ఓకేనా దీస్ ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్స్ బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి త్రీ టు ఫైవ్ మ్యూఎం సైజ్లో ఉంటుంది ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ అనేది లార్జెస్ట్ ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ సెల్ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ అనేది ఏంటి లార్జెస్ట్ ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ సెల్ అండ్ హ్యూమన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ జీరో మ్యూఎం డయామీటర్ ఉంటుంది క్లియర్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ద లాంగెస్ట్ సెల్స్ సెల్ చేసే ఫంక్షన్ మీద కూడా షేప్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది క్లియర్ సో మైకోప్లాస్మాస్ ఏమో జీరో పాయింట్ త్రీ మ్యూఎం సైజ్లో ఉంట లెంత్లో ఉంటుంది బ్యాక్టీరియా ఏమో త్రీ టు ఫైవ్ మ్యూఎం ఆస్ట్రిచ్ ఏమో లార్జెస్ట్ ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ సెల్ ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ హ్యూమన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ ఏమో సెవెన్ పాయింట్ మ్యూఎం డయామీటర్లో ఉంటుంది నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ద లాంగెస్ట్ సెల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ఏమో లార్జెస్ట్ సెల్ నర్వ్ సెల్స్ ఏమో లాంగెస్ట్ సెల్స్ క్లియర్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో రేపటి వీడియోలో మనము ప్రొకారియోటిక్ సెల్ గురించి నేర్చుకుందాము ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్